Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Yo soy Hanna. Hoy día les traigo un video muy especial que me lo estuvieron pidiendo y que también les quería compartir mucho mucho. De hecho ya tengo unos videos en mi canal sobre mi rutina facial, cómo me cuido la piel. Los voy a dejar el link acá abajo por si no los has visto para que después de ver este video te pases a chequearlo. ¡Qué calor! Para mí tener una rutina facial es algo muy importante y muy significativo. De hecho no es que tuve una rutina facial desde siempre. No siempre fui una persona así muy dedicada para cuidarse la piel. Era más bien al contrario. No me cuidaba mucho la piel y no le daba mucha importancia. Pero desde hace un tiempo que me estoy cuidando más la piel. Siento que es la mejor decisión que he podido hacer. Así que espero que... Si ustedes aún no tienen una rutina facial diaria. Que también puedan tener una idea y comenzar a cuidarse. Como les digo, yo no siempre me cuidaba así mucho la piel. Habían días que ni siquiera me lavaba la cara, no me aplicaba bloqueador y por eso mi piel no era tan buena. Me aparecían muchos granitos, puntos negros. Y eso me comenzó a estresar mucho. Desde ahí es que comencé a dedicar más tiempo en mi rutina facial. No hay un día que me salte mi rutina facial, así llegue a casa muy tarde. Tal vez después de un largo día de trabajo o de fiesta. Siempre me limpio, me lavo. Así, cuando termino todo, recién me voy a dormir. También es muy importante hablar sobre los productos. A veces elegimos algún producto que tal vez no nos hace tan bien o no es apto para mi tipo de piel. Hay que recordar que cada persona tiene diferente tipo de piel. Por ejemplo, en mi caso yo tengo piel mixta. Quiere decir que por partes tengo la piel seca y por otras partes grasosa. Entonces, sabiendo mi tipo de piel, yo trato de elegir un producto que me va a mejorar. Es verdad que los productos buenos para la piel no son tan económicos. Pero también tenemos que pensar de otro modo de que nos estamos aplicando algo para nosotros mismos. Entonces tenemos que ver que es un buen producto, que tiene buenos resultados, buscar los reviews de otras personas, cómo les fue y luego elegir el producto. Es bastante dedicación de tiempo y de dinero. Pero yo pienso que viendo el resultado vale la pena. Así fue en mi caso. Entonces eso, espero que les pueda servir este video. Justo acabo de llegar de la calle y estoy ahorita con maquillaje más o menos fuerte. Sí, a ver si ven. Estoy con el delineador que es waterproof a prueba de agua. Como les dije en algún video anterior, yo soy fan de los brillos y del pigmento. Así que casi siempre me aplico estos brillos y la verdad es bonito, pero es muy fastidioso al momento de retirar porque no se sale fácilmente. Luego estoy con un labial que también es a prueba de agua, así que hoy día me va a costar un poco hacer mi limpieza facial. Pero bueno, nada, les quiero mostrar cómo es mi rutina facial nocturna en una versión más completa, con un maquillaje más difícil de retirar. Entonces vamos a comenzar de una vez. No se vayan y acompáñenme hasta el final de este video. Lo primero que hago es hacerme una cola. Ya que tengo el pelo bastante largo, necesito amarrarlo para poder lavarme bien la cara. Para comenzar a desmaquillarme, utilizo un removedor de maquillaje. En un algodón pongo una cantidad suficiente y comienzo a limpiarme la zona de los ojos, los párpados y alrededor de los ojos. Así ya retiro una parte del maquillaje de los ojos. La segunda limpieza facial es con el aceite de limpieza. Esta es la parte más importante porque ayuda a retirar todo el maquillaje que queda en el rostro y me limpia la piel profundamente. Me masajeo el rostro más o menos por un minuto y luego me enjuago con agua tibia. El último paso de la limpieza facial es con un cleansing foam. Normalmente solo me hago doble limpieza facial, pero hoy estoy haciendo triple limpieza facial porque como les dije estoy con un maquillaje más fuerte. De nuevo me limpio la zona de los ojos por si queda un poco de maquillaje. Me seco el rostro suavemente con una toalla limpia y listo, terminé mi limpieza facial. Bueno, ya terminé así con mi limpieza facial. Yo estoy con mi rostro totalmente limpio, sin nada de maquillaje. Entonces, les voy a mostrar qué cosas me aplico en las noches en mi piel antes de irme a acostar. Primero, primero, terminando la limpieza facial, lo que me aplico es la loción tónica. Sí. 
la loción tónica es algo esencial, es algo infaltable en una rutina facial. Siempre, 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 cada vez que te laves el rostro tienes que aplicarte la loción tónica. Muchas personas se saltan este paso pensando que no es tan importante y de frente se aplican una crema o se ponen una mascarilla, pero eso no es correcto porque la loción tónica es la llave para que los activos puedan ingresar mejor a la piel. Una vez que la loción tónica ha penetrado totalmente y no está húmeda la piel, voy a aplicarme el siguiente producto. Este producto es un Essence de una línea premium aclarante. Es un kit completo que es especialmente para aclarar y mejorar el tono de la piel. Estoy incorporando esto en mi rutina de noche para mejorar las manchas que me están apareciendo por acá, por acá especialmente en estas partes. es la que estoy usando últimamente ambos son de té verde la colección de green tea yo soy fan del té verde me encanta no solo el té verde así el olor sino en general todo lo que tenga té verde me gusta prepararme comidas con té verde como panqueques latte de té verde Al menos a mí, como hace mucho calor en los veranos, no me dan ganas de aplicarme así muchas cosas en el rostro. Por eso en verano, esta es mi rutina nocturna, solo me aplico hasta acá. Y con lo que queda un poquito, no se olviden también aplicar en el cuello, en las manitos también. Entonces ya terminé mi rutina. Ah no, todavía no terminé, todavía no se vayan, que falta un paso muy importante. Este es un hidratante para los labios. Siempre se me secan, se me pelan los labios. Eso que siempre ando con mi bálsamo labial. Entonces chicos, espero que les haya gustado este video, que les haya ayudado en verdad. Déjenme en los comentarios cualquier duda que tengan. También no se olviden de darle like y compartir este videito si les ha gustado. Los quiero muchísimo y espero que tengan unas buenas noches, buenos días, dependiendo a qué hora me ven. 